Jezena Mcejt. በዛሬው የዜና መጽሔት ዝግጅታችን የሁለት የዋልድ ባገደም መነኮሳት የፍርድ ቤት ውሎ ኦነግ በኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ ወሰደ የተባለው ርምጃ እስራኤል የ2019 ዓመተ ምህረት በጀትና የኢትዮጵያውያን በተስራኤላውያን ቅሬታ እንዲሁም የሩሲያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት የተሰኙ ተራት ጉዳዮች ተነተናሉ። በጸረ ሽብር ህግ ተከሰው በቅሊንጦ ማረሚያ ቤት የሚገኙ ሁለት የዋልድ ባገደም መነኮሳት የእምነት ልብሶቻቸውን እንዳይለብሱ ማርሚያ ቤቱ ያስተላልፈው ትዕዛዝ በፍርድ ቤት ብይን ተነሳላቸው ብይኑን የሰጠው አባ ገብረስላሴና አባ ገብረ ኢየሱስ የተባሉ ተከሳሾች ተበቃ የማርሚያ ቤቱ ንርምጃዎች በመቃወም ያቀርቡትና ቤቱታ በዛሬ ሁለት ያዳመጠው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛው ወንጀል ችሎት ለደታ ምድብ ነው ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ዝርዝር ዘገባለሁ አባ ገብረስላሴና አባ ገብረስላሴ የተባሉ የዋልድ ባገዳም መነኩሳት ጎንደር ላይ ተፈጥሮ ከነበረው ብጥብጥ ጋር በተያያዘ ከግንቦት ሰባት ጋር ግንኙነት አላችሁ ጫካ ውስጥ የሚገኙ ታጣቂዎች እንትረዳላችሁ በሚል በጸረ ሽብር ህግ ተከሰው ጉዳያቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ። ከነሱ ጋር በአንድ መዝገብ ስር የነበሩ ተከሳሾች አብዛኛዎቹ ክሳቸው ተቋርጠው ሲለቀቁ እነሱ ግን አሁንም ድረስ ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታ ይገኛል። ስለዚህ አሪው አቤቱታና የፍርድ ቤቱ ውሳኔ የተከሳሾች ተበቃይ ሆኖት አቶ አማሙከነንን ጠይቀናቸው ተከታዩን ብለዋል አንደኛው ችግር ያው የሚለብሱት የእምነት ልብሶቻቸውን እንዲያወልቁ ማረሚያ ቤቱ ያስገድዳቸው እንደነበረን ከዚህም አውልቆ አውልቆ ከሚለው ያቲ ጋር በተያዘ በተለይ አባ ገብረ ስላሴ ከፍተኛ እንግሊዝም ተፈጽሞባቸው እንደነበረ በኋላ ደግሞ አባ ገብረ ኢየሱስ በእሳቸው በማያቆት ምክንያት በተለምዶ በስር ቤት ውስጥ ጥፋት የፈጸሙ ተሰኞች ወይሚላኩበት ወይም እንዲቆዩ የሚደረግበት ዞን 5 ውስጥ እንደገቡና ለምን ያህል ጊዜም እንደሚቆዩ እንደማይታወቅ በዛ በዞን 5 በሚባል የሰኞች ማቆያ ክፍል ውስጥም ብዙ አይነት ችግር እየደረሰባቸው ጀሞኑን በመጥቀስ ነበር ለፍርድ ቤቱ አቤታ ያቀርብ ነው ፍርድ ቤቱም እንግዲህ ይሄንን አቤታ ተቀብሎ የከተራው ሰኛ ክፍሉ አስተዳደር መልስ እንዲሰጥበት አድርጎ በዛ ላይ ወደት እንግዲህ በዛ ላይ ቢይን ወይም ተገቢ የተባለውን ተዛዝ ለመጥቀስ ነበር ተቀጥሮ የነበረው ነገር ግን ፍርድ ቤቱ ተዛዙን ከመስጠቱ በፊት ከተራው ሰኞች ማቆያው አስተዳደር አቤታው ላይ ገጸናቸው የነበሩት ነገሮች ከሞላ ጎደን አሻሽሎ ነው የተሰኘው አንደኛ የሃይማኖት ልብሶቻቸው እንዲያውቁ የሚደረግባቸውን ቻና ተቀርቷል ተደዋጭ የሃይማኖት ልብሶቻቸውም እንዲገቡ አጨው ተደርባል ለተኛ አባ ገብረ ኢየሱስም ይገኙበት ከነበረው ዞን 5 ከሚባለው ክፍል ወጣው ሁለቱም አሁን ዞን 1 ውስጥ አብረው እንዲሆኑ ተደርጓል ፍርድ ቤቱም ይሄንኑ ተቀብሎ ነገር ግን ስቲል ያው ፍርድ ቤቱ የራሱ ተዛዝም ማስተላለፍ ስላልለበት በዛው መሰረት በተለይ ከሃይማኖት ልብስ ጋር በተያዘ ህገመንግ ስታይ መጣቸው እንደሆነና ማረባበው ወይ ምስር ቤቱ ይሄን አይነት ጥያቄ ያቀርብላቸው እንደማይገባ ወይ ልብሳቸውን እንዲያወጡ እንዲቀይሩ ይገደዱ እንደማይገባ እና ለሌሎችም ተዛዝ ሰጥቶ ይሄው ተዛዝ ለማረባ ቤቱ እንዲላጥ በሚል በዚሁ ነው እንግዲህ ዛሬው ቀጠሮ የተቋጨው ተበቃ ማሃ መቆነን የመነኩሳቱ ክስ እንዲቋረጥ ለጥቅላይ አቀበ ህግ አቤቱታ ማቅረባቸውንና እስከቀጣይ ቀጠሮም ይቋረጣል የሚል ተስፋ እንዳላቸው እንዲ አጫውተውናል በነሱ መዝገብ እንደሚታወቀው 35 ሰዎች ናቸው ተከሰው የነበሩት ከ35 ሱ የ32 ክስ ተቋርጧል መንግስት ወሰደው አቋም መነሻ ማለት ነው አገራይ መግባባት ለመስጠር የፖለቲካ መዳሩ ለማሳር በሚል የነዚህ 3 ሰዎች የሁለቱን መነኮሳትና የአንድ ሰው ክስ ግን አልተቋረጠም በእኛ በኩል በተለይ እኔ ደምጭኛው መነኮሳቱ ስለሆኑ የክስ ዝርዝሩን እናይቀርበው ማሰጃ በመመልከት ያለን አቋም የነሱ ክስ ላይቋረጥ የሚችልበት ምንም አይነት ህጋዊ ምክንያት የለም አቃቤክ ለምን ዳዳ ቋረጠ እስካሁንም ግልጽ አይደለም ይሄንንም ተክሰን ለተክራ ያቃቤ ጉ በቀጥታ ይፈጠር ይገባል የተባለው ነገራ የመግባባት ከመስጠራ አንጻር እና ዜጎች በሕግ ፍሪ ጥቁል ናቸው የሚለውን መር ከማስተበቅ አንጻር የነዚህ መነኮሳትም ክስ እንዲቋረጥ ያቀ ያቀርባል በሱ ተክራ ያቃቤ ጉ ይሄንኑ ጥያቄ አይችልም ጉዳ ወቀጥታ ደሞ ለሚመለከተው ዳይሬክተሬት መመራታቸውንም አውቀናል እንግዲህ በየቀኑ ያው ክስ ይቋረጣል የሚል ነጥብ ይዘን ነው እየቀረብን ያለነው እስካሁን አልተቋረጠም ምናልባት እንግዲህ እስከሰኘው ባለው ዮስተም የሚደረስበት ድምጃሜ ካለ በአቃቤ ጎፕል ምን አይሆንም የሆነው የዛሬው ትምችሎት ከወጥሮ የተለየ በርካታ ታዳሚ ተከታትሎታል ፍርድ ቤቱ አቃቤ ህግ በመነኩሳቱ ላይ አለኝ ያላቸውን የሶስት ሰዎች ምስክርነት ለማዳመጥ ለመጋቢት 18 2010 ዓመተ ምህረት ቀጠሮ መያዙ ይታወቃል ለዶች ቸቨለ ሬዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ 
የመከላከያ ሰራዊት በኦሮሚያ ክልል በቦረና ዞን በሞያሌ ከተማ ከ10 ቀናት በፊት ጥቃት ካደረሰ በኋላ በሽዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ወደ ጎረቤት ሀገር ኬንያ መሰደዳቸውን የዜና ምንጮች ዘግበዋል ቀዳሜለት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አሰፋቢ በአካባቢው የኦሮሞ ነጻውጭ ግንባር ኦነግ ጥቃት ለማድረስ ዘመቻ በመክፈቱ ሰዎች ሰክተው ለስደት መዳረጋቸውን በጋዜጣዊ መግለጫቸው ጠቅሰዋል ሰሞኑንም ኦነግ በምዕራብ ኦሮሞያ በመከላከያ ሰራዊት ላይ አደረሰ ስለተባለው ጥቃት እየተዘገበ ነው መርጋዮናስ ያይን ማኞችንና የግንባሩን የውጭ ጉዳይ ሐላፊ እንዲሁም ያካባቢውን ባለስልጣናት አነጋግሮ የሚከተለውን ዘገባ አጠናቀዋል በኦርሚያ ክልል በቦረና ዞን በሞያሌ ከተማ የመከላከያ ሰራዊት ካደረሰው ጥቃት በኋላ በሺዎች የሚቆጠሩ ወደ ጎሮቤት ሀገር ኬንያ እየተሰደዱ እንደሚገኙ ዘገባዎች ያመለክታሉ። እርምጃው የተወሰደው የኦሮሞ ነፃ ወጪ ግንባር ወታደሮች በአከባቢው ይገኛሉ በሚል በተሳሳተ መረጃ ላይ በመመስረት መሆኑን የአስቾካ ግዚያ አዋጁ ሴክሬታሪያት ተወካይ ለተና ጀነራል ሀሰን ኢብራሂም በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ላይ ተናግሯል። በትራንትናውለት የተከሰተው ሁኔታ እንግዲህ አንድ የሻለቃ ጦር በሞያሌ አከባቢ ይገኛል። የኦነግ ኃይል በሀገሪቱ እየተፈጠረ ያለውን ሁኔታ በመጠቀም ሁኔታውን ለማባባስ በሶስት አቅጣጫዎች ወደ ሀገሪቱ የመግባት እንቅስቃሴ ያደረገ እንደሆነ ታወቃል ባለፉት ቀናቶችም በመራብ ኢትዮጵያ በመስራቅ ኢትዮጵያና በደቡብ ኢትዮጵያ በደቡብ ኢትዮጵያ ደግሞ በሞያሌ አካባቢ የኦነግ ኃይል ወደ ሀገራችን የመግባትና ሁኔታውን የማባባስ ስራ ለመስራት እየተንከሳቀሰ በመሆኑ ቻለቃዋ በዚህ በሞያሌ አካባቢ የሚገባውን የኦነግ ኃይል ለመቆጣጠርና ለመደምሰስ ነው ግዳጅ ተሰጥቷት የነበረው በሺዎች የሚቆጠሩ የሞያሌ ነዋሪዎች ከኛ ሞያሌ የመሰደዳቸው ሰበብ የመከላከያ ሰራዊት የፈጠረው የደህንነት ስጋት መሆኑን ተደጋግሞ እንደገራል በተቃራኒው ደግሞ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አሰፋ አብዩ ኦነክ በአከባቢው ርምጃ ለመውሰድ ከፍተኛ ዘመቻና ውጅምብር በመፍጠሩ ሰዎች ሰክተው ለስደት ተዳርጓል ብለዋል ሽብር ኃይሉ ኦነክ በአከባቢው ላይ ርምጃ ለመውሰድ ከፍተኛ ዘመቻና ውጅምብር በመፍጠሩ እየተሰደዱና ፈርተው የወጡ ዜጎቻችን ናቸው የኦነክ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ዶክተር ሹጉት ገለታ ሁለቱም የመንግስት ባለስልጣናት የሰጠውትን ምክንያት እንዲስሉ መልስ ሰጥተዋል የሮሞ ነፃነት ግንባር ዛሬ አይደለም ባገር ውስጥ ያለው ወይም ከውጪ የሚመጣ ኃይል ሳይሆን በቦታው ያለ ለረጅም ጊዜ የጥጥና የሰላማዊ ትግሉን አቀናጅቶ የሚቀሳቀስ ኃይል ነው። እና በዚህ በተባለው ቀን በቦታው ማነበረም ግን ከዛ ራቅ ባሉ ሁኔታ ባሉ ቦታዎች ላይ የተለያዩ ርምጃዎችን በተለያዩ አካባቢዎች ምራብ ምስራቅ ደቡብ መሃል አገርም ዶል ርምጃዎችን ይወስዳል። በመራብ ኦሮሚያ ካለፈው ሳምንት አንስቶ ኦነክ በመከላከያ ራውቱ ላይ ጥቃት አድርሷል የሚሉ ዘገባዎች እየወጡ ነው በተለይም በቀለም ወለጋ ዞን በግዳሚ አከባቢ እንዲሁም በመራብ ወለጋ ዞን በበጊ አከባቢ የኦኔክ ሰራዊት ወሰደ በተባለ ርምጃ በመከላከያ ሰራዊት አባላትና በተሽከርካሪዎቻቸው ላይ ጥቃት ማድረሱን ያከባቢ ነዋሪዎች ለዶቼ ቤሌ ተናግሯል ተናንት ከሰዓት በኋላና አመሻሹ አከባቢ ሆነ ያሉትን እኚ ያንንማኝ ነግሮናል ጥቃቱ የተጀመረው ትላንት ወደ 9 ሰዓት ነው ቦታው በቀለም ወለጋ ዞን በግዳሚ ወረዳ በቀለምና በእግራይ ከተማ መካከል ማርቻ በመባል የሚታወቅ ወንዝ ላይ ነው የመከላከያ ሰራዊቱ በዛ ያለፉ ሳሉ የኦኔክ ሰራዊት ደግሞ በወንዙ ላይ ይዞት ነበሩ በዚህ ቦታ ላይ በተካሄደው ጥቃት ሁለት ኦራል ተብሎ የሚጠራው ተሽከርካሪ ላይ ጥቃት ደርሷል አንዱ ኦራል ማምለጥ ሲችል ሌላው ግን ከነመከላከያ ሰራዊቱ አባላት ተቃጥሏል። ሌላኛው ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀ ግለሰብ ከሰዓት በኋላ ይጥቃት መፈጸሙን ተናግሮ ትላንት ምሽት ላይ ሌላ ጥቃት እንደደረሰም እንዲ አስረድቷል። ሌሳ ጣቲት ኮፊ ለመግዱ ማለት ሰዓት ባለው ጊዜ በኮቦርና በቃሽማንዶ ከተማ መካከል አንድ የነዳጅ ቦቴን አጅቦ ወደ አሶሳ ሲሄዱ የነበሩ ኦራልና ፒክአፕ ተሽከርካሪ ላይ ጥቃት ተፈጽሟል። በዚህ አከባቢ ተፈጸመ የተባለውን ጥቃት ያረጋግጡት የበጊ ከተማ የጸጥታ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ሃሩን በቀለ ናቸው ስለ ጥቃቱ መረጃ እንደደረሳቸው የተናገሩ ተአላፊው ጉዳዩን ይያጣሩ መሆኑን ለዶቼ ቤሌ ተናግሯል በትላንትና ሁለት መከላኪያ በዚህ አልፎ ወደ ግዳሚ ሄዶ ነበር ቀለም የተባለው ቦታ ካለፉ በኋላ መከላኪያ ላይ ቱክስ መከፈቱን መረጃ አግኝተን ነበር ምሽት አከባቢ ደግሞ ለመከላኪያ ውሃ አድርሶ በመመለስ ላይ የነበረ አንድ ቦቴና ፒክአፕ ላይ ቱክስ መከፈቱን መረጃ አግኝተን ነበር 
ስለ ጥቃቱም ሆነ የተጎዱ ካሉ ለማጣራት ሰዎች ልከና የኦነግ የውጭ ጉዳይ ላፊ ዶክተር ሹኩት ይህ ጥቃት መፈጸሙንም አረጋግጧል በሲቪል ላይ ሳይሆን የመከላከያ ተቋም ላይ ጥቃቶችን አሁን በተዘረዘሩት ቦታዎች ላይ አድርሷል ያደረሰም ነው ሁለቱም የአይን ማኞች ከጥቃቱ በኋላ ህዝብ ፍርሃት ውስጥ እንደሚገኝ ገልጾው ሰው እየታሰረ እየተገረፈ እንደሆነም ተናግሯል መርጋዮናስ የእስራኤል ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት ያጸደቀው የ2019 ዓመተ ምህረት የበጀት ድልድል በሀገሪቱ በሚገኙ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናውያንንና የሰብአዊ መፍት ተሟጋቾችን ያነጋገረ ነው ጉዳዩ አነጋጋሪ የሆነው ወደ እስራኤል ለመጓዝ በመጠባበቅ ለሚገኙት ከ8000 በላይ ለሚሆኑ የኢትዮጵያ ይሁዲዎች የማጓጓዣ በጀት አልተካተተ ተመመባሉ ነው ጸሃይ ጫኔ ጠበቃ የተባለው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ስራ አስኪያጅና የማህበረሰቡን አባላት አነጋግራ ቀጣዩን ዘገባ አሰናርታለች እስራኤል የኢትዮጵያ ይሁዲዎችን መቀበል ከጀመረች ከጎርጎረሳዊው 1975 ዓመተ ምህረት ወዲህ 140 ሺህ የሚሆኑ በተስራኤላውያን በሀገሪቱ እንደሚኖሩ መረጃዎች አመለክታሉ። ይሁን እንጂ አሁንም ድረስ ከ8000 ሺህ በላይ የሚሆኑ በተሰዎቻቸው ወደ እስራኤል ለመጓዝ ኢትዮጵያ ውስጥ በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ ነው የሚባለው። ያለፈው ሳምንት የሀገሪቱ ፓርላማ የ2019 በጀት ድልድል ግን ነዚህን ኢትዮጵያዊ በተስራኤላውያን የጉዞ በጀት አላካተተም መባሉ በሀገሪቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያ ዮችንና ለማህበረሰብ መብት የሚሟገቱ አካላትን ያነጋገረ ነው በሀገሪቱ የሚገኙ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያኖች ጉዳዩን አግላይና ወጥነት የሌለው የሀገሪቱ የስደት ፖሊሲ አንድ አካል አድርገው ያዩታል ሲል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ በዘገባው አመልክቷል መቀመጫውን ኒውዮርክ ያደረገው ስትራግል ፎር ኢትዮጵያን አልያ የተባለው የኢትዮጵያ ይሁዶች መብት ተማጋሽ ደረጃት በበኩሉ የሀገሪቱ መንግስት ውሳኔውን እንደገና እንዲመረምርና በችግር ውስጥ ሆኖ ለአመታት ጉዞ በመጠባበቅ የሚገኙ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያኖችን በአፋጣኝ እንዲያጓጉስ ጠይቋል ድርጅቱ ከዚህ ቀደምም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ቤተክርስቲያናውያን ያሉበትን አስቸጋሪ ሁኔታ በሚመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቤተክርስቲያናውያን ገጽታ ይህንን ይመስላል በሚል መኖሪያ ቀያቸው ለቀው በጎንደርና በአዲስ አበባ ከተሞች ያጋጥማቸው ያለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር በመዘርዘር አቀርቧል የበጀቱን ጉዳይ የሀገሪቱ ምክር ቤት በቀጣዩ ስብሰባ በድጋሚ ይወያይበት የሚለምነት እንዳላቸው የደረጃቱን ቃል አቀባይ አሊሲያ ቦርነርን ተቅሶ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ከየሩሳሌም ዘግቧል ዶቸበለ ያነጋገራቸው እስራኤል ሀገር የሚገኘው ጠበቃ የተባለ የኢትዮጵያ ይሁዲዎች መብት ተማጋሽ ደረጃት ሐላፊ አቶ ፋንታውና ሰፋ በበኩላቸው ቤት ንብረታቸውን ጥለው ከ10 እስከ 20 አመታት የሚተባበቁ ሰዎች መኖራቸውን ተቁሞ የሀገሪቱ መንግስት ይህንን ችግር ሊገነዘብ እንደሚገባ አሳስበዋል ያው በአርፋደርነት በተለያየ ሙያ ራሳቸው ሲያስተዳድሩ በተሰቦቻቸው ሲኖሩ የቆዩ ናቸው አሁን ግን ስራ አመት 20 አመት ባላነሰ ጊዜ ተበታቸው ተፈነቃቅለው ጊዜያዊ ሆነ ሁኔታ የነበራቸው ሀብታቸው ንብረታቸው ለዚያ ስለው ሁሉ ግዜ በጉጉትና በሐሳብ ነው ተቀምጠው ያሉት እና ይሄ ነገር ይሄ ስካይ መቋረጥ አለበት በጣሜ ላይ መድረስ አለበት የኛ አቋማችን ይሄን ስለዚህ መንግስት አስቸኳይ በሆነ መንገድ መፍትሄ መስጠት ይኖርበት አለው ምንለው ዲአይነት መግላላት በሌሎች ሀገር ይሁዲዎች የለም ያሉት ሐላፊው ኢትዮጵያ ይሁዲዎችም በኩላይን ሊታዩ እንደሚገባ ነው የገለጹት ዳቶ ፋንታሁን ጉዳዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ በጉጉት የሚጠብቁትን ብቻ ሳይሆን እዚህ ሀገር ያሉ ቤተሰቦችም ተረጋግተው እንዳይኖሩና ውጤታማ እንዳይሆኑ ያደረገ ነው ላለፉት 10 አመታት መኖሪያቸውን እስራኤል ሀገር ያደረጉትና በእነዚህ አመታት ሁሉ የሶስት እህቶቻቸው መምጣት በጉጉት የሚተባበቁት አቶ አዝመራው መትኩ መንግስት የችግሩን አሳሳቢነት ተገንዝቦ በጀቱን ያስተካክላል ይል ተስፋላቸው አስራምክ በበለይ ነው እቶች ጋር ተለይች ያለው ያው እነሱም ያሉት እዚያ በአስቸጋሪ ሁኔታ በቤት ክራይ ነው የሚኖሩት በጣም ከባር ችግር ነው እቶች ብቻ ሳይሆኑ ብዙ ቤት እስራኤላውያን እና ታጣ ተለያይተውት እና ወንድ ልጅ ሁሉ ተለያይተው ነው ያው በኢትዮጵያ የሚኖሩት ባሁን ሰዓት እና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት እኔ ተስፋ ማደርገው መንግስት ይሄን ችግር በደም ዳይቶታል በባለፈው እንደሚያውቀው ያው 
በጀቱን ያስተካክላል ብዬ አስባለሁ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔትነሁ በጎርጎርሳዩ 2016 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያን ከጎበኙ በኋላ በጉዳዩ ላይ ተስፋ ተጥሎ የነበረ ቢሆንም ከዛ በኋላ የጉዞ ፈቃዳ ግንተው ወደ እስራኤል የገቡት በመቶ የሚቆጠሩ ብቻ መሆናቸውን ነው ኢትዮጵያውያኑ ቤት እስራኤሎች የሚናገሩት በሀገሪቱ የመመለስ ህግ መሰረት አሊያ ወይም የማጓጓስ ሂደት በጎርጎርሳዩ 1990 ዓመተ ምህረት የተተናቀቀ ቢሆንም በአንዳንድ ፖለቲከኞችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ክፍት እንዲቀጥል መደረጉን መረ ያውጭ ያሳያሉ በ2015ም የእስራኤል ባለስልጣናት በኢትዮጵያ የሚገኙ 8000 ይሁዲዎችን ወደ ሀገሪቱ ለማጓጓዝ ቃል የገቡ ሲሆን በሀገሪቱ የሚገኙ የማህበረሰብ አባላትም መንግስት ይህንን ቃሉን እንዲያከብር በመጠየቅ ላይ ናቸው ከሀገሪቱ የ3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በጀት ውስጥም 400 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እነሱ ለማጓጓዝ የሚያስፈልግ መሆኑን የተለያዩ ዘገባዎች ያመለክታሉ። ጸሃይ ጫኔ የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ተናንት የተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሸናፊ ሆኑ ፕሬዝዳንት ፑቲን እንደተጠበቀው በመርጫው የተፎካከሩአቸውን ሰባት እጮች በሰፊ የድምጽ ልዩነት ነው ያሸነፉት ፑቲን በመርጫው 76.6 ከመቶ የመራጭ ድምጽ አግኝተዋል ገበያው ንጉሴ ፕሬዝዳንት ፑቲን ተናንት በሩሲያ በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከመራጩ 76.100 ድምጽ ማግኘት ማሸነፋቸው ተገልጿል የሚያንድነት መተበቅና ማስከተል ይገባል ለሎችንም ለሌሎች ፍራዳሪዎች የመረጡትን መሰብ አለብን ይህ አንድነት ነው አግራችንን ወደፊት ለማራመድ የሚያስፈልገን የሁሉም ዜጎች ድጋፍ ያስፈልገናል አመሰግናለሁ ሩሲያ ፕሬዝዳንቱ ተናንት በሩሲያ በተካሄደው ምርጫ ማሽነፋቸው እንደታወቀ እኩ ለሌሊት ላይ በሞስኮ አደባባይ ወጥተው ካደረጉት ንግግር የተወሰደ ነበር ምንም እንኳን ለምርጫ የወጣው ህዝብ ከተጠበቀው 70 ከመቶ ወደ 65 ከመቶ ዝቅ ብሏል ቢባልም ፕሬዝዳንቱ ያገኙት ድምጽ በዛት ግን ከፍተኛ እንደሆነ ነው የሚታመነው ፕሬዝዳንት ፑቲንን ከተፈካከሩት ሰባት ጩ ተራዳሪዎች መካከል የኮሙኒስት ፓርቲ ጩ ሚስተር ፓቬል ግሩድሚንግ የመራጩን ድምጽ 12 ከመቶ ብቻ በማግኘት ነበር ሁለተኛ የሆኑት የ65 አመት ቭላዲሚር ፑቲን ሩሲያን እንደ አውሮፓ አቋጣጥር በ1999 አመተ ምህረት ጀምሮ በጠቅላይ ሚኒስትርነትና ፕሬዝዳንትነት እየመሩ ሲሆን የጥናንት ነው ምርጫ ደግሞ በሚቀጥሉ 6 አመታት በሩሲያ ከፍተኛ የፖለቲካ መንበር ላይ እንዲቆዩ ያደርጋቸዋል የቀድሞው ሶቪየት ህብረትን መፈራረስ ተከትሎ በሩሲያ ተከስቶ የነበረውን የኢኮኖሚ ድቀትና የፖለቲካ ለመረጋጋት ፕሬዝዳንት ፑቲን መልክ እንዳሲያዙትና የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እንዳሳደጉ የሩሲያን ክብርና ኃይል እንደመለሱ ይጠቀሳሉ። ዛሬ ሩሲያ ለደረሰችበት የእድገት ደረጃና ባለማቀፉ ፖለቲካ ላይ ላላ ተሰሚነት የሚስተር ፑቲን አመራር ከፍተኛ ሚና እንዳለው ነው የሚታወቀው። ዩንጂ ባግሩስ ፖለቲካቸው አምባ ገነናዊ ዝንባለ ያላቸውና ስልጣናቸውን በመጠቀም የፖለቲካ ባላንጣዎቻቸውን የሚያጠቁናቸው በመባል የሚወቀሳሉ። ብቃት ያላቸው የፖለቲካ ተወዳዳሪዎች እንዳይወጡ በማድረግ ራሳቸውን ብቻኛ ተወዳዳሪ ማድረጋቸው ነው የማሽነፋቸው ሚስጥር በማለት የሩሲያ ፖለቲካ ምህዳር ችግር ያለበት መሆኑን የሚጠቅሱ በርካታዎች ናቸው። የምርጫ ሂደቱን አለማቀፍና አገራዊ ታዛቢዎች የታዘቡ ሲሆን የምርጫ ሂደት አንድ አንድ ችግሮች የነበሩበት መሆኑን ከመግለጽ ውጪ መሰርታዊ ግድፈት የነበረበት መሆኑን እስካሁን አላስተዋወቁ የሩሲያ ምርጫ አስተሳሰብ ያካል ግን ምርጫው በተለይ ባለፈው ጊዜ ከነበረው ምርጫ ጋር ሲነጻጸር እጅግ በጣም አነስተኛ ግድፈቶች የተስተዋሉበት ከመሆኑ ውጪ ትክክለኛ ምርጫ የተካሄደ መሆኑን ገልጿል የሚስተር ፑቲን የደል ዜና ሩሲያ የቀድሞ ሰላዮንና ልጃቸውን በብሪታንያ በመርዝ ለመግደል ሞክራለች በመባል ወግዘት እየደረሰባት ባለ ጊዜ የተሰማ ነው ብሪታንያ በአገሩ አለተፈጸመ ወንጀል ፕሬዝዳንት ፑቲንን ባለማደባባይ መክሰሷ የሚታወስ ሲሆን ፕሬዝዳንቱ ግን ከተናንቱ የደል ብስራት ንግግራቸው በኋላ በሰጡት መግለጫ ሩሲያ የኬሚካል የጦር መሳሪያዎችን ካሰገደች እንደቆየችና እንደዚህ አይነት ወንጀል በዚህ ወቅት ይፈጽማሉ ብሎ ማሰቡ ራሱ ትልቅ ስታት እንደሆነ አስታውቀዋል ፕሬዝዳንት ፑቲን ምራባውያን ከሶቪየት ህብረት መፍረስ በኋላ ብቻኛ ተጽኖ ፈጣሪዎች በመሆን ዓለምን ወደፈለጉት አቅጣጫ ብቻቸውን ሊያሾሩ ይከጅላሉ በማለት ደጋግሞ ሲከሱ ይሰማሉ። በተለይ የሲሚንቶ ወር ካልኪዳን ድርጅት ኔቶ የከስካዛው ጦርነ ታባዘ አልተላቀቀው በማለት ወደ ምስራቅ አውሮፓ የሚያደርገው መስፋፋት ይቃወማሉ። በዩክሬን ላይ ምራባውያን እየሳደሩ ነው ያሉትን ተጽኖ በመቃወም የክሪሚያን ግዛት ወደ ሩሲያ መጠቅለላቸው የሚታወስ ሲሆን ይህም የሁለቱን ግንኙነት እንዳሻከረው ቆይቷል። በላ በኩል ግን ሩሲያ ከአሜሪካ በተጻራሪ ከኢራን ጋር በተደረገው የኒኩለር ስምምነትና የፓሪስን የአካባቢ ጥበቃ ስምምነት በመደገፍ ከአውሮፓና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጎን እንደቆመስ ነው የሚታወቀው። በመሆኑም የፕሬዝዳንት ፑቲን ሩሲያ 
ከአውሮፓ ህብረት ጋር ተፈካካሪ ምትወራዳሪን በመሆን እንደምትከጥልና ባለም ፖለቲካ መድረክም ራስዋን የቻለች ንቁ ተሳታፊውና እንደምትቆይ ነው የብዙዎች እምነት ገባ ንጉሴ ለዶቼ ቬሌ ራዲዮ ብራሰልስ አድማጮች በዚህው የዜና መጽሔት ዝግጅታችንን እዚህ ላይ አብቀተናል